कुछ 17 न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनमें से कुछ तो प्लांट को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम एन या आपने सुना होगा ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम ही होते हैं अगर आपने अपने प्लांट की प्रॉपर केयर की है वो हेल्दी है फ्लारिंग या फ्रूटिंग की स्टेज में है स्टिल उसमें बर्ड्स नहीं बन रही हैं मतलब कलियां नहीं बन रही हैं बन भी रही हैं तो गिर जाती हैं फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स बन रहे हैं लेकिन उनका शेप एंड साइज प्रॉपर नहीं है तो इन सारी प्रॉब्लम्स के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि हम जब मिट्टी में पानी या फर्टिलाइज़र देते हैं तो वो रूट्स तो एब्जॉर्ब कर रही हैं मगर प्लांट्स के बाकी सारे हिस्सों में वो पानी नहीं पहुँच पा रहा है या वो न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच पा रहे मतलब स्टेम ब्रांचेस लीव्स बर्ड्स इनमें नहीं पहुँच पा रहा है और प्लांट्स अपना फूड लीव्स में खुद प्रिपेयर करते हैं और ये स्टार्च होता है तो हो सकता है कि लीव्स में इसका खाना तो बन रहा है लेकिन प्लांट्स के बाकी सारे हिस्सों में नहीं पहुँच पा रहा है और रूट्स यानी जड़ों तक स्टार्च का पहुँचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही प्लांट को मजबूती देता है अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है और प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पोटेशियम की पोटेशियम सबसे ज़्यादा केले में या केले के छिलके दोनों में पाया जाता है तो अगर आप ऐसी कंडीशन में केले के छिलके की खाद प्लांट्स को देंगे तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और केले में पोटेशियम के अलावा और भी बहुत सारे न्यूट्रेंट्स होते हैं लाइक मैग्नीशियम फॉस्फोरस जेंक आयरन फाइबर जो प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है केले की खाद बनाने के बहुत तरीके हैं और मैं आपको तीन तरीके बताऊंगी नंबर वन केले के छिलके को छोटे छोटे पीसेस करके साफ बर्तन में पानी डाल के रखना है पानी कम नहीं होना चाहिए ज्यादा होगा चलेगा इसे कवर करके आठ से दस घंटे के लिए किसी भी शेडेड एरिया में रखना है दस घंटे बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा अगर 10 से 24 घंटे हो जाएंगे तो चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इसको इतनी देर रखने की आज सच कोई नीड नहीं है क्योंकि इस प्रोसीजर में हम फर्टिलाइज़र नहीं बना रहे हैं फर्टिलाइज़र बनने के लिए किसी भी चीज़ का डिकम्पोज होना बहुत ज़रूरी है और डिकम्पोज होने के लिए कम से कम डेढ़ से दो महीने लगते हैं एक्चुअली में यहाँ पर हम केले के छिलके में जो केले का पल्प रह जाता है हम उसे पानी में डिजोल्व करके प्लांट्स में दे रहे हैं ये बहुत इफेक्टिव है बट इसे छान कर डाइल्यूट करके ही प्लांट्स को देना है अगर आप ये ऐसे ही प्लांट्स में डालेंगे तो प्लांट्स में पोटेशियम बहुत ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज ऑफ एक्सेस पोटेशियम प्लांट्स बाकी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है तो अपने हिसाब से जितना भी ये लिक्विड है आपके पास उसका सात या आठ गुना आप पानी मिलाकर प्लांट्स में दे दीजिए नाव प्रोसीजर नंबर टू इन छिलकों को पीसेस में करके धूप में सुखाइए तीन से चार दिन में ये ऐसे सूख कर बिल्कुल ब्लैक और क्रिस्पी हो जाएंगे इसको आप ग्राइंड करके चोर करके रख लीजिए नाउ जब भी प्लांट्स में देना हो तो इसे पानी में डिजोल्व करिए और एज इट इज़ प्लांट्स में डाल दीजिए अगर आप चाहें तो जो मिट्टी है उसको थोड़ा सा लूज करिए ये पाउडर डालिए और ऊपर से पानी दे दीजिए इस प्रोसीजर में ये पाउडर धीरे धीरे मिट्टी में डिकम्पोज होगा और स्लो फर्टिलाइज़र का काम करेगा इसलिए यहाँ पर बहुत सारा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है नाउ लास्ट प्रोसीजर इसमें आप केले के छिलके को किसी भी पॉट में मिट्टी के अंदर दबा दीजिए पानी वगैरह कुछ भी नहीं देना है इसे एज इट इज़ यूँ ही छोड़ दीजिए धीरे धीरे ये डिकम्पोज होगा खाद बनाएगा और इस मिट्टी को फर्टाइल कर देगा ये सारे तो प्रोसीजर्स हो गए खाद बनाने के अब मैं आपको बताऊँगी कि इस खाद को देना कब है ये बहुत मैटर करता है अगर आपका प्लांट बहुत छोटा सा है फॉर एग्जाम्पल ये मेरी कॉक्सकॉम की सीटलिंग है ये बहुत छोटी है अभी दिस इज़ माई जैसमिन प्लांट ये अभी मेच्योर नहीं है मतलब फ्लारिंग की स्टेज में नहीं आया है तो अभी इन दोनों ही प्लांट्स को मैं केले की खाद नहीं दूंगी क्योंकि ये ग्रोइंग स्टेज में है ग्रोइंग स्टेज में इनको सारे न्यूट्रियट्स स्पेशली एन पी के इक्वल क्वान्टिटी में चाहिए और केले की खाद में नाइट्रोजन की क्वान्टिटी बहुत कम होती है ये नाइट्रोजन रिच नहीं होता है केला ठीक है अगर आप इन प्लांट्स को केले की खाद देंगे तो इनमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा और नाइट्रोजन बहुत कम हो जाएगी और न्यूट्रिएंट्स इंबैलेंस हो जाएंगे और नाइट्रोजन की कमी से प्लांट मर भी सकता है इसलिए केले की खाद को स्पेशली प्लांट्स में तभी दिया जाता है जब वो फ्लारिंग या फ्रूटिंग की कंडीशन में हो 
आप कभी कभी सारे प्लांट्स में केले की खाद दे सकते हैं एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लेकिन और सारी खाद भी देनी है नॉट इवन फ्लारिंग प्लांट्स में भी एक बार आप केले की के खाद दीजिए सारे फ्लावर्स बाहर आ जाएंगे उसके 25 से 30 दिन बाद आप कोई और खाद दे दीजिए लाइक काउडंग फर्टिलाइजर सरसों की खली की खाद वर्बिंग कंपोज जो भी आपके पास हो आप वो खाद दे दीजिए तो प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बैलेंस रहेंगे ये तो हो गया बनाना पील फर्टिलाइजर के बारे में अब आपको बेसिक गार्डनिंग का थम रूल नहीं भूलना है मैं लगभग हर वीडियो में बोलती हूँ कि ओवर वाटरिंग मत होने दीजिएगा तो जब भी आपको खाद डालनी हो सॉइल को पूरी तरीके से ड्राई होने दीजिए उसके बाद खाद दीजिएगा तो मैं तो काफ़ी सालों से ये खाद यूज़ कर रही हूँ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो बाय